欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博到底有没有演技？看《追风者》和《无名》就知道了。最近最火的剧就是王一博的《追风者》，是一部历史剧。相似题材的还有《无名》。王一博自从靠《无名》出圈后，大家对于王一博的演技就多了很多讨论。因为无名是正剧，和他之前演的其他剧不一样，大家会更关注演员在正剧里的演技。王一博的粉丝肯定不用说，他们自然会支持王一博。至于普通观众对于王一博的演技褒贬不一。关于演员演技是否好，我觉得还是要从声台形表四个方面评估更加客观。声音、台词，王一博本人的声音印象里是低沉的小奶音。尤其是唱歌的时候就暴露出来了，这个作为演员来说其实很吃亏。声音与样貌、年龄不匹配的话，对演员来说很吃亏。除了音色以外，平时感觉王一博说话声音冷冷的，与其他演员不一样，大概和酷盖人设有关。这对于演员而言又是吃亏的一点。不过很多演员现实的声音和演戏还是差很多的，比如香港演员王菀之，在《老表》。你好也，当中声音和现实声音差别很大。无名中王一博表现最好的还是一段日语台词，小编作为有日语基础的人，听见王一博的日语非常惊讶，很清楚，很正确，除了语感以外提不出任何毛病，而且非常有性张力。除日语以外，还有上海话。据小编朋友说，他的上海话讲得非常好，应该是练了很久。再说追风者。比起无名进步了不少，无名缺少一些轻重音。可是，在《追风者》当中，王一博的台词明显带有很多感情。和王阳争论的时候，要帮好友还钱的时候，他的呼吸声和节奏感都把握得非常好，可以真正感受到什么叫抑扬顿挫。形体，其实小编对于现在演员的体态都不太看好。现在的艺人特别讲究板正。红毯的时候当然好看，但到戏里真的很容易让人出戏。无名里王一博的肢体语言还算自然，但过于宽厚的西装实在无法看出他的形体表现。但从整体来看，还是比较行云流水。就比如和日军大戏那一段，唯一缺点就是脖子有些生硬感。到了追风者，衣服就比较多，不同剧情下可以看出王一博整个人的体态明显轻松。穿破布烂衫和西装时，肢体语言明显不同，可以看出不同情境下人的心态。王一博私底下也不是很爱凹造型的人，演戏时也认真。肢体语言这一块其实不用太多批评，毕竟无名时他的出圈名场面，肢体语言就很漂亮。表演，小编始终认为演戏和表演不太一样，演戏是骗人的，表演是打动人的。比如很多魔术师表演效果不好，是因为他在变魔术；而效果好的，比如松明，他是在进行魔术表演。好的表演会让观众心甘情愿表达情绪，不做遮掩和伪装。王一博在《无名》里的表演可以说被吐槽区啊主群嘲个遍，认为表情过于夸张，毫无情绪。不过在小编看来，并没有网上说的这么差，唯一槽点就是没什么层次感。演技太平淡罢了。到了《追风者》里，王一博的演技明显进步，感情流露得很自然，连营销号都非常震惊。重点是王一博愿意素颜出演，确实打了很多演员的脸。小编认为这次《追风者》王一博的演技还不至于到打动观众的地步，可是确实看出有很大进步，尤其是表情自然了很多。《追风者》播了这么多天，也不见吐槽区 UP 主的身影。看来他们也心服口服了，《追风者》开播就破了央视纪录，这几天热搜一条接一条，王一博终于也成为了官方认可的实力派，未来可期。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。